கருப்பு வெள்ளி சேனல் நேர்களுக்கு வணக்கம் கர்நாடக இசையில கொடிகட்டி பிறந்த எம்எல் வசந்தகுமாரிக்கு மகளா பிறந்த ஸ்ரீவித்யா ஏனோ தாயோட இசைத்துறையை விட்டுட்டு திரைத்துறையில கால் பதிச்சாரு திருவருட் செல்வர் படத்துல அறிமுகமாகி எழுபதுகளோட ஆரம்பத்துல மூன்றெழுத்து உணர்ச்சிகள் நூற்றுக்கு நூறு சொல்லத்தான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னு தமிழ் சினிமாவில தடம் பதிச்சாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஆறு வரைக்கும் கதாநாயகி தொடங்கி துணை கதாபாத்திரங்கள் வரை தமிழ் மலையாளம் கன்னடம் தெலுங்கு ஹிந்தின்னு எல்லா மொழிகள்லையும் நடிச்சு வந்தாரு ஸ்ரீவித்யா பல்வேறு முக பாவனைகளையும் உணர்ச்சிகளையும் வெளிப்படுத்துறதுல தனக்கென தனி இடத்தை பிடித்த ஸ்ரீவித்யாவோட தனிப்பட்ட வாழ்க்கை துயரங்கள் நிறைஞ்சதா இருந்துச்சு நடிகர் கமலஹாசனுக்கும் ஸ்ரீவித்யாவுக்கும் இடையே இருந்த நட்பு காதல் நெருக்கம் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சதுதான் தமிழ்ல கமலஹாசனும் ஸ்ரீவித்யாவும் இணைந்து நடித்த முதல் திரைப்படம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணு வெளிவந்த சொல்லத்தான் நினைக்கிறேன் இயக்குனர் சிகரம் கே பாலச்சந்திர இயக்கி என்ற திரைப்படத்துல கமல் கிட்டத்தட்ட ஒரு வில்லன் போலத்தான் வருவாரு ஆனா அதுக்கு முன்னாடியே கமல் ஸ்ரீவித்யா ரெண்டு பேருக்கும் அறிமுகம் இருந்துச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒண்ணுல ஸ்ரீவித்யா நடித்த அன்னை வேளாங்கண்ணி படத்தை டைரக்ட் பண்ண தங்கப்பன் மாஸ்டர் கிட்ட கமல் உதவி இயக்குனராகவும் நடன உதவியாளராகவும் பணியாற்றினாரு அதோட படத்துல இயேசு கிறிஸ்து வேடத்திலையும் நடிச்சிருந்தாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சுல வெளியான அபூர்வ ராகங்கள் படத்துல பைரவி அப்படிங்கிற பாடகியா நடிச்சிருந்தாரு ஸ்ரீவித்யா தனக்கும் கமலுக்கும் இடையான காதல் இந்த படத்துல தான் உறுதியானதா ஸ்ரீவித்யாவே சொல்லியிருந்தாங்க படத்துல ரெண்டு பேரும் காட்டியிருக்கக்கூடிய உணர்ச்சியை இன்னைக்கு பார்த்தாலும் அப்படித்தான் நினைக்க தோணும் இவர்களோட காதலுக்கு ரெண்டு குடும்பத்தாரும் ஒப்புதல் இருந்தாலும் தோல்வியில தான் முடிஞ்சது ஆனா அது நிறைவேறாம போனதுக்கான காரணம் இதே ஆண்டுல வெளிவந்த இன்னொரு திரைப்படமான மேல் நாட்டு மருமகள் இந்த படத்தில் நடித்த வாணி கணபதிக்கும் கமலுக்குமான நட்பு ஸ்ரீவித்யாவுக்கு தெரியாம போயிருக்கலாம் ஆனா இன்னொரு புறம் கிடைச்ச சந்தர்ப்பங்கள் எல்லாம் ஸ்ரீவித்யா தனது காதலை வளர்த்துக்கிட்டு தான் வந்திருக்காரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறுல சமஸ்யா அப்படிங்கிற மலையாள படத்துல ரெண்டு பேரும் இணைஞ்சு நடிச்சாங்க இதே ஆண்டுல கமல் புகழ்பெற்ற திரைப்படமான உணர்ச்சிகள் படத்திலும் ஸ்ரீவித்யாவோட இணைகிறாரு கமல் வாணி கணபதி திருமணம் நடந்துச்சு இதுக்கு பின்னால கமலும் ஸ்ரீவித்யாவும் கிட்டத்தட்ட பத்தாண்டு காலம் இணைஞ்சு நடிக்கவே இல்லை இந்த நேரத்துல தான் ஸ்ரீவித்யா நடித்த தீக்கணல் அப்படிங்கிற மலையாள படத்தோட தயாரிப்பாளர் ஜார்ஜ் தாமஸ் அப்படிங்கிறவரோடு ஸ்ரீவித்யாவுக்கு நட்பு ஏற்பட்டுச்சு காதல் தோல்வியிலிருந்து ஸ்ரீவித்யாவிற்கு ஜார்ஜ் ஆதல் கூறி வந்தார் ரெண்டு பேருக்கும் காதல் மறந்துச்சு ஸ்ரீவித்யா முதல் முதல்ல சினிமாவில் நடிப்பதா சொன்ன போது அதனை கடுமையாக எதிர்த்த அவருடைய தாயார் எம் எல் வசந்தகுமாரி ஜார்ஜ் உடனான காதலையும் எதிர்த்தாரு தன்னோட அம்மா மற்றும் குடும்பத்தினருக்கு பிடிக்காம தான் கேரளாவைச் சேர்ந்த சினிமா தயாரிப்பாளர் ஜார்ஜை திருமணம் செய்து கொண்டார் ஸ்ரீவித்யா அப்போது அவருக்கு புத்தி சொன்ன சக நடிகைகளை பகச்சுக்கிட்டாரு ஸ்ரீவித்யா இந்து மதத்துல இருந்து கிறிஸ்தவ மதத்திற்கு மாறி சார்ஜ மணந்துகிட்டாரு திருமணத்துக்கு பின்னால சினிமாவில இருந்து விலகி குடும்ப வாழ்க்கையில ஈடுபடணும் அப்படிங்கிறது ஸ்ரீவித்யாவோட எண்ணம் ஆனா சார்ஜோட வற்புறுத்தலால தொடர்ந்து நடிக்க வேண்டிய சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்பட்டாரு அதன் பிறகு பல மொழி படங்கள்ல பிஸியா நடிச்சாங்க படப்பிடிப்பு காரணமா பல நாட்கள் வெளியூர்கள் இருந்ததால தன்னோட குடும்ப வரவு செலவிற்காக வங்கி செக் சம்பந்தமான எல்லாத்தையுமே கணவர்கிட்ட ஒப்படைச்சாரு நாட்கள் செல்ல செல்ல அவர் ஸ்ரீவித்யா போல கையெழுத்து போட்டு அவரோட பணத்தை எடுக்க ஆரம்பிச்சாரு இந்த விவரம் ஸ்ரீவித்யாவுக்கு தெரிய வர தன்னை வச்சு பணம் சம்பாதிக்கணுங்கிற எண்ணத்துலதான் ஜார்ஜ் தன்னை திருமணம் பண்ணிக்கிட்டாரு அப்படிங்கறத அறிஞ்சு விவாகரத்து வாங்கினாங்க ஜார்ஜ் ஸ்ரீவித்யாவை போல கையெழுத்துட்டு அவரதோட சொத்துக்களை அபகரிச்சாரு ஸ்ரீவித்யா வழக்கு போட்டு சுப்ரீம் கோர்ட் வரைக்கும் போனாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழுல கணவர் சார்ஜ் உடனான வழக்கு கோர்ட்டுக்கு வந்த பொழுது முதல் முறையா தமிழன் எக்ஸ்பிரஸ் பத்திரிகையில தன்னோட வாழ்க்கை துயரங்களை பதிவு செஞ்சாரு அதுக்கப்புறமா ஆனந்த பீடன் பத்திரிகையில தொடர் கதையா தனது சுயசரிதை எழுதும் போது தனது முதல் காதலை பற்றியும் காதலரை பற்றியும் தெரிவித்தாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறுல வெளிவந்த புன்னகை மன்னன் தான் ஸ்ரீவித்யா கமல் இருவரையும் மீண்டும் இணைத்து வைத்த திரைப்படம் அதுக்கப்புறம் அபூர்வ சகோதரர்கள் இந்திரன் சந்திரன் நம்மவர் காதலா காதலான்னு ஸ்ரீவித்யாவுக்கும் கமலுக்குமான இரண்டாவது சினிமா வாழ்க்கை இப்படி முடிஞ்சது இவர்களுக்குள்ள இருந்தது காதலா என்பதை இருவரும் தான் சொல்ல வேண்டும் ஒருவர் மட்டுமே வெளிப்படையா சொல்லியிருந்தது சிக்கல் 
ஆனாலும் கமலஹாசன் ஸ்ரீவித்யாவை மட்டுமல்ல ஸ்ரீதேவி ஸ்ரீபிரியா வரையிலும் அனைவரையும் திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்கிற ஆசையில் தான் இருந்தது அப்போதைய எனது வாலிபு பருவம் அப்படின்னு ஒரு பேட்டியில சொல்லியிருந்தாரு பல படங்கள்ல தன்னுடைய இணைஞ்சு நடித்த ஸ்ரீதேவி குறித்து குறிப்பிட்ட கமல் எனக்கும் ஸ்ரீதேவிக்கும் இடையில் ஏதோ இருந்ததாக பலர் கூறியிருக்கிறார்கள் பத்திரிகைகளில் எழுதியிருக்கிறார்கள் ஆனால் அவர் எனக்கு பள்ளி தோழி மாதிரிதான் அவர் தலையில் பல முறை குட்டியிருக்கின்றேன் இன்றைக்கும் என்னை பார்த்தால் ஸ்ரீதேவி கொஞ்சம் பயத்தோடு தள்ளி இருந்துதான் பேசுவார் ஸ்ரீவித்யாவிடம் இருந்த உறவு எனக்கு ஸ்ரீதேவியிடம் இருந்ததில்லை ஆனால் யாரும் நம்ப மாட்டார்கள் ஸ்ரீவித்யாவிற்கும் எனக்கும் இடையில் காதல் கடைசி வரையில் இருந்தது ஆனால் அது கல்யாணத்தில் முடிய வேண்டும் என்ற அவசியம் இருந்ததில்லை என்றும் கமலஹாசன் கூறியிருக்கிறார் ஒரு கட்டத்தில் புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டு சினிமாவிலிருந்து ஒதுங்கினார் ஸ்ரீவித்யா திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் ஸ்ரீவித்யா சிகிச்சை பெற்றார் கேன்சருக்கான சிகிச்சையில் தலைமுடியெல்லாம் உதிர்ந்து போய் மிகவும் பரிதாபகரமான நிலையில் இருந்தார் தான் நோய்வாய்ப்பட்ட பின்பும் யாரையும் சந்திக்க மறுத்த ஸ்ரீவித்யா கமலஹாசனுக்கு மட்டும் அனுமதி கொடுத்தார் இரண்டு மணி நேரத்திற்கு மேலாக இருவரும் மனவிட்டு பேசியதாக தெரிகிறது அவரை பார்த்து கமல் உணர்ச்சி வசப்பட்டு அழுது கொண்டே அங்கிருந்து சென்று விட்டார் பலவிதமான போராட்டங்களுக்கு பிறகு தனது ஐம்பத்தி மூன்றாவது வயதில் ஸ்ரீவித்யா மரணமடைந்தார் ஸ்ரீவித்யாவின் மரணத்திற்கு அஞ்சலி எழுதிய கமல் தனது உயிர் தோழி ஸ்ரீவித்யா என்று உருகி எழுதியிருந்ததையும் நினைவில் கொள்ள வேண்டும் இவர்களின் காதல் கதை மலையாளத்தில் பிரித்விராஜ் பிரியாமணி நடிக்க திரைக்கதா என்ற பெயரில் திரைப்படமாக வெளிவந்தது மேலும் பல தகவல்களோடு மீண்டும் சந்திக்கலாம் சினிமாவின் வரலாறு முக்கிய நிகழ்வுகள் சுவாரஸ்யமான தகவல்களை இந்த சேனல் மூலமாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கு மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படியே பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க அதோட உங்கள் கருத்துக்களையும் மறக்காமல் பதிவிடுங்க நன்றி